Alors nous sommes, vous le voyez ici, à l'intérieur de l'oreille moyenne. Le tympan a été relevé, ce qui permet de voir les différents osselets qui s'y trouvent. Ici se trouve l'enclume et on voit tout de suite la cause du problème, puisque normalement cette enclume devrait s'articuler avec la tête du troisième osselet ici qui est l'étrier, qui est parfaitement mobile. Mais par contre, il y a une interruption, vous voyez, de cette, de cette enclume à l'étrier. Donc c'est cette partie-là qu'il faut reconstruire. Si je touche le marteau, on a une mobilité normale de l'enclume. Donc le marteau, lui, est intact. L'étrier est également absolument intact. On le voit très bien ici, il est mobile. So what you can see here is clearly, we, we can see the fascia nerve on the left. We have a nice exposure of the fascia nerve here. Uh, yes, and then we have uh, um, the incus erosion. You see the distal tip of the incus, which should be connected to the stapes head. And there's an erosion. And then the, the stapes is mobile. If I check it, you can see a nice mobility of the stapes. And malice ink is also mobile. So I will use the malice, of course. So now the, the next step is to uh, work on the malice because I will do the malice relocation technique. I will put the malice backwards. It's interesting here because you see that the malice is more anterior than the stape is. It's really anterior. So if we leave it like this, it would be very difficult to place a prosthesis. Stop. Uh, in contact with both the malice and stape is because we need to then angulate too much the prosthesis anteriorly and there is a risk of uh, dislocation of a prosthesis. So I will change the position of the malice by this technique of malice relocation. The first step is to, again, as we, you saw that yesterday, I will separate the malice from the tympanic membrane. Voilà, donc là on va faire ce qu'on appelle la reposition du marteau, c'est-à-dire que je vais changer, vous voyez ce marteau qui est très antérieur par rapport à la tête de l'étrier, donc si on le laissait comme ça, on aurait du mal, à, enfin à mon sens, à placer une prothèse sans l'anguler trop. Et donc ça, ça pose un problème parce que si on, si on fait une angulation importante vers l'avant, on a une prothèse qui n'est plus en position verticale, donc l'efficacité est moindre et surtout la stabilité est moins importante sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on va changer la position de la tête de, pardon, du marteau, le ramener en arrière, faire ce qu'on appelle une reposition du marteau qui va permettre de changer complètement la donne. On va amener le marteau complètement en arrière à la à hauteur de la tête de l'étrier, ce qui permettra ensuite de placer une, une, une prothèse en position parfaitement verticale. Ok, so you see, I am separating now the malice. Yes. We, in this case, we have a very small gap also between the foot plate and the malice, probably. The distance will be very short. So I don't know if I use a, a torp or port. I will see, I will decide after having relocated the malice. So again, incision through the periosteum of the malice. No, no, it's just the, uh, uh, yeah, no, it's not, it's no. fine. So we really need to be in contact with the bone. So we reach here the, uh, the umbo, which is always the most difficult part <laughs> to dissect. It's fine here because the, the tympanic membrane looks fine, but when we have a very atrophic tympanic membrane, we usually uh, have some tear, but it's not an issue because then we can re reinforce the tympanic membrane. Voilà, on, on continue à disséquer la partie inférieure. A small gap here, so it's not easy. Go. Now it's fine. Scissors, if you put a small adherence, so I will cut it with some micro scissors. Ok. Alors, cannelé mange du marteau. On va continuer par la partie supérieure. Je vais voir si je, je mets un port ou un torp. Hein. Dans ce cas-là, je vais voir. Here we go, and you just need to check now the tympanic membrane just to be sure about it. Well, on va vérifier le tympan, it's fine. Yes, it's okay. Okay, so it's fine, so now I can remove the incus. Not going to use any more the incus, of course, in this case. I, I, after that, I just, uh, yes. 
So it's better to keep the, the incus intact first then, because the incus gives you some resistance. Yes. So, so let's now, now cut the tensor tamponade. Voilà, l'enclume, on ne va plus la retirer, ça n'a pas d'importance. Elle est dans la cavité à la partie haute, elle va rester là, se figer, elle ne nous gênera plus. Il fallait que je l'enlève pour pouvoir changer la position du marteau. Ok, let's now relocate the malus. So you pull the malus backwards until you reach the resistance of the anterior ligament here. And then you break it, okay? Like this. Okay, now we have completely relocated the malice, which goes above the level of the stapes head. And now I will uh, put the tympanic membrane back. Can they? Just to check the distance from the manus to the stapes foot blade or to see if I'm going to use a torp or port. First, I need to replace the tympanic membrane first. There we go, like this. Now it's the right position. Pretty short, you can see that. Mesureur, s'il vous plaît. Oui. So we need to touch the stapes foot plate down there. And it's very, very short. It's only, it's the mid one, which means I would say five, no more than five. Okay. Crochet, s'il vous plaît. Euh, oui, trois de chouk d'abord. Vous avez un port, s'il vous plaît Oui. So here, the distance is too small, too short, I would say, <coughs> to use a torp. So I will use a port, see if I can use it. Sorry, less than the head's 4.5, so it's okay. nearly five, so it's okay. pretty short. But uh, can they see the So I'm going to check again the, the mobility of the stapes. Can they? So you see the stapes is perfectly yeah. mobile. I'm going to check again the stapes just to show you in a higher magnification that you see the foot plate here. It's really mobile. Okay. All right. So, can I manger marteau, s'il vous plaît? I think I need to elevate a little bit more the uh, flap inferiorly. Uh, Decolleur, s'il vous plaît. Because I want to elevate a little bit more the, the, the tympanic membrane. It's not easy here because, again, you see the bulging of the entire wall. <coughs> okay, now it's fine. Okay. Canet, manche du marteau. Ciseaux, s'il vous plaît. Canet, manche du marteau. Une crochet house.
Okay. Can you see I think the better view of the stay piece? I'm gonna show you again the stay piece here. The mobility of the stay piece, the view is better than before, perfectly mobile. The round window niche is here. So we're gonna put a, to a port and then we'll check the round window sign. On va placer donc une prothèse partielle. Et ensuite, euh, on, alors la prothèse va être placée sur la tête de l'étrier et ensuite euh, euh, sur euh, en dessous du marteau. So this is a, a port that I designed with uh, Medtronic. Uh, the shaft, there is a hollow, hollow shaft, of course, which needs to be placed over the stapes head. Go like this. Voilà, donc vous voyez la tête de la prothèse qui est ici et en dessous le fût qui est creux, qui s'encastre sur la tête de l'étrier de cette façon-là. Maybe it's going to be too long, we'll see that. If it's too long, then I have to go back with a, a top. Let's see. Alors maintenant, il faut amener le marteau dans l'encoche de la tête, ce qui n'est pas facile parce que là, c'est presque trop long. On va voir ce que on peut obtenir une fois que. Alors faites voir le crochet aussi, s'il vous plaît. I need now to grab the Mali sandal and to insert the Mali sandal within the groove. But again, again, thanks to the relocation of the Mali, it's become more easy to do it. Can I, s'il vous plaît? So really need to have both hands free. I don't understand why you can do that with endoscopy. You really need to have the left hand to uh, to help, otherwise. Every time you have to manipulate angle with endoscopy. Yes, exactly. Okay, inspiration. Voilà, j'essaie de passer évidemment la tête, l'encoche de la tête sous le marteau, voilà, here we go, now we have a nice position of the malus. Voilà, là le marteau se met parfaitement bien en place, s'encastre bien dans la tête. Nice position then, here. Okay, should be okay. Let's see how it is with the stapes, it looks fine. Yes, I think it's okay. If I move the prosthesis, we have a nice connection with the stapes, I'm sure, here. Okay. Uh, it's better like this, so... <coughs> I'm looking for a vertical position of the prosthesis. This is why I... It's impossible here to place the malice entirely inside the groove mm -hmm. because you cannot turn too much the prosthesis there. So otherwise it would be too... If I want to place it the entire malice, then I have to change the position of the prosthesis like this. Now it's better. Yeah. Now it's fine. Yeah, okay. Voilà, donc l'intervention est bien maintenant. On a une bonne position du montage avec... Uh, une prothèse partielle qui est bien encastrée entre le marteau et la tête de l'étrier qui devrait donner normalement un bon résultat avec une bonne stabilité d'habitude c'est une prothèse totale qu'on met mais là compte tenu de la petite distance qu'on a on ne pouvait pas la placer, on ne serait pas arrivé tandis que là on a vraiment, vous euh, voyez si je touche le marteau même la prothèse, on voit bien l'étrier dans la profondeur qui est euh, parfaitement mobile on voit bien ici, il est tout à fait mobile. Et on a, you see the round window on the right. I'm not sure we can see clearly the, uh, the expo exposure of the round window, it's bit, but you can see a little bit of a round window niche. See if we have a round window sign. Of course it's fine, but maybe we can see it on the right. Yeah, nice, nice sign. You see it around now. Okay, that's fine. Voilà, donc l'intervention est terminée. On va rabattre maintenant la peau du conduit auditif externe et le tympan. Et on va terminer avec la mise en place de la mèche dans le conduit.
you see the new position of the malleus handle, the relocated malleus, which is fine. Originally, the malleus was more anterior, and now you see the malleus handle. Uh, the, the previous position was there, and the new position is, is there. Well, that's really a new uh, position location of the malleus. It's too big, I need to cut it. No, bistori, bistori, ouais. Comment? Non, pas tout de suite. All right, now it's going to be fine. So I have cut the the mirror cell, and again, this will be removed on the fifth day same thing and the first audiometric test on the sixth day okay voilà merci uh, de votre confiance et à très bientôt